clínico também, ele, ele clínica e o consultório dele fica em Berlim. É, seja muito, muito bem-vindo, Stefano. Estamos todos animados com a sua fala. Ok, so we made a brief present introduction of Stefano, and now please, the floor is yours. Be more than welcome in our event, in our meeting. Obrigado. Thank you very much. <laughs> Muito obrigado. Ok. The floor is yours, Stefano. Thank you. I would like to start thanking you, Patricia, for this invitation. Yes, my yes was... Uh, Uh, very convinced because uh, I really like the idea that we can connect globally. So the majority of the floor tonight is Brazilian, but I guess there are also some European and international friends. Gostaria, Patrícia, de realmente agradecer você pelo convite. Minha resposta foi um hino sim, é, imediato, porque eu acredito nessa ideia de que nós podemos nos conectar globalmente. Acredito que a maioria das pessoas aqui sejam brasileiras, mas que também a gente tenha pessoas de outras partes do mundo. E eu creio, um, I think I was about to speak Spanish. Um, <laughs> I, I think that is very important what we are doing uh, nowadays with Zoom, um, although with the constraints of the pandemic, because now we can meet more often, although digitally, and to share our knowledge, our research, and our deep interest in depth psychology and Carl Gustav Jung. Eu acho que é muito importante isso que está acontecendo, que nós estamos fazendo através do Zoom, apesar de todos os limites da pandemia, nós estamos conseguindo nos conectar com muito mais frequência e ampliar nossos conhecimentos e nossas trocas em psicologia profunda e em psicologia junguiana. Tonight, um, before to prepare myself, I look at my three daughters and I said, I'll see you tomorrow, I'm going to Brazil tonight. And they look at me like a crazy man. And they said, you're joking, <laughs> right? I said, no, no, I'm going to Brazil tonight for a couple of hours. So I'm happy to be with you. Então, eu antes de ele vir aqui para a palestra, eu estava falando com as minhas três filhas e eu falei para elas, essa noite eu vou para o Brasil. E elas olharam para mim como dizendo, você está louca. Eu disse, não, essa noite eu vou para o Brasil, vou passar duas horas no Brasil. Before I start uh, my lecture title Invisible Ones, I would like to make a little exercise of active imagination to relax ourselves and get into the topic. I would like to share with you an exercise that one of my dear teacher, professor, Dr. Verena Kast, taught me, taught us while at Kuznach. Eu gostaria de, antes de começar a minha palestra sobre feridas invisíveis, propor a vocês um exercício de imaginação ativa para que a gente possa relaxar. Um exercício que a minha querida professora Verena Kast me ensinou é, durante a minha estadia em Kuznost. I would like you now to sit down and, and relax, straight your back and close your eyes. Eu gostaria que vocês se sentassem, relaxassem, é, colocassem a coluna ereta e fechassem os olhos. Open your eyes only when I tell you, please. Abram seus olhos somente quando eu disser, por favor. And start to breathe from your nose, from your nostrils only, at your usual path. Breathe in and breathe out. Comecem a respirar apenas pelas narinas, no ritmo é, de vocês. Inspirem e expirem. Breathe in and breathe out. Inspirem e expirem. Imagine you are somewhere you like, a place you really, really like, where you feel good, where you feel safe and secure. Imagine que vocês estão num lugar que vocês realmente gostam, onde vocês se sentem seguros, um lugar que vocês realmente gostam. Perhaps you're walking around this place and at some point you smell a very beautiful smell. It's bread. It's the smell of bread. 
vocês estão caminhando por, ele, por esse lugar e de repente vocês sentem um cheiro, um cheiro muito forte, é o um cheiro de pão. After a bit, you hear music. A music comes from somewhere you don't really know, but it's a beautiful music. And you stop and listen to this music. Depois disso, vocês ouvem uma música. Uma música que vocês não sabem de onde vem, mas é uma música muito bonita. Vocês param e escutam a música. You like the music so much that you feel your body wants to dance and you are dancing now. Você gosta tanto da música que você sente que o seu corpo está querendo dançar. Você está dançando agora. A dog or a cat is passing by. This dog or this cat gets close to you and you touch the dog. You can feel the fur in your hands and it's very tender. Um cão ou um gato passam próximo de você. Eles se aproximam de onde você está. Você passa a mão no cão e sente o pelo macio dele. Keep your eyes closed and connect with yourself, with your body, with your back, with your legs. Mantenha os olhos fechados e se conectem com o corpo, com a coluna, com as pernas, com os pés. Keep your eyes closed. And now Patricia will play a song. I choose for you tonight. Keep your eyes closed and see and feel. Feel yourself. Notice how you feel. Keeping your eyes closed and listening to this music. Mantenha os olhos fechados. E agora a Patrícia vai colocar a música que eu escolhi para vocês hoje à noite. E mantenha os seus olhos fechados. Sintam o corpo e sintam a música que vai ser tocada. We have it. If we Nós don't have it, música? it's not a problem. Se não tivermos, não é um problema. Okay, don't worry. Tudo bem, now, não se preocupe. Now, gently open your eyes. And stay connected to yourself. Agora, gentilmente, abram os olhos e continuem conectados com vocês mesmos. How do you feel? Como vocês se sentem? Perhaps you want to write down how you feel. Talvez vocês queiram escrever como vocês se sentem. Ok. Oh, move your back, your head. Mexa a coluna, os ombros, cabeça. Drink a bit of water. Beba um pouco de água. And I will start. E eu vou começar. My paper tonight is titled Invisible Wounds, If You Reason Why, is mandatory to provide refugees with psychological support. 
Minha apresentação de hoje se chama Feridas Invisíveis. Algumas razões pelas quais é obrigatório oferecer apoio psicológico aos refugiados. I wrote this paper in 2016, one year after what was called, at least here in Europe, Refugee Welcome Campaign. Eu escrevi esse artigo em 2016, né? um ano depois do que aqui na Europa nós chamamos de campanha de boas-vindas aos refugiados. For a year passed since that date, but the refugee campaign or the refugee crisis is still very big in Europe. And Tantos on... anos já se passaram, mas a crise dos refugiados continua grande na Europa. And only the pandemic, which started in February, March, took its place on the news. E apenas a pandemia parece que tomou o espaço dos jornais e dos noticiários. I think of you, friends and colleagues in Brazil, what is happening now since the decade, importantly, in the Amazonas and with the indigenous people that are kicked out from their original place because of many reasons. Eu penso muito em vocês aí no Brasil com toda a crise na Amazônia e todas as queimadas no Pantanal com os seus com os, os povos indígenas sendo expulsos de suas terras e tudo isso que está acontecendo aí com vocês. Please don't take this paper as an academic work, take it as a workshop, even as a conversation we can start and I hope there will be many questions in half an hour, 40 minutes. Por favor, não considerem esse, essa apresentação um trabalho acadêmico, é, considerem como sendo um workshop, um trabalho em andamento e nós podemos conversar depois do nosso encontro. I have a couple of questions for you. How many of you have ever visited a refugee camp? either in Brazil or somewhere else. Eu tenho uma pergunta para vocês. Quantos de vocês já visitaram um campo de refugiados? No Brasil ou em qualquer outro lugar? How many of you remember the images that the TV, the worldwide TV screen back in August and September 2015 when thousands of Syrian refugees reached Budapest and from Budapest walked toward the Austrian border? Quantos de vocês viram as imagens de 2015 que foram mostradas em todo o mundo dos uh, milhares de refugiados entrando em Budapeste e em outras cidades da Europa? Those images, while I was on holiday with my family at the beach, and the compassion for these people inspired this paper and this, this reflection. Essas imagens e a compaixão que eu senti por essas pessoas inspiraram esse artigo. I would like to quote Anna Harent, the great German philosopher who moved to the United States because of the Nazi dictatorship in Germany. Eu gostaria de citar Hannah Arendt, a filósofa alemã que teve que migrar para os Estados Unidos por conta do nazismo em seu país. Anarit wrote the following quote. Revolutions are the only political events which confront us directly and inevitably with the problem of beginning. Ok, Ana Arandt escreveu que as revoluções são os únicos eventos políticos que nos confrontam direta ou inevitavelmente com o problema do início. I propose, or I would say, that also these events confront us with new beginnings, although death is an important part in that. Eu também diria que esses eventos nos confrontam também com novos começos, apesar da morte ser um componente deles. I, before to dive into psychoanalysis, Jungian psychoanalysis, I uh, studied sociology. 
but I had to run away from sociology because sociology couldn't give me all the answers because sociology doesn't include the unconscious. Eu mergulhei, eu mergulhei na, antes de mergulhar na psicologia junguiana, eu estudei sociologia, mas a sociologia não me satisfazia de forma alguma, porque não me dava todas as respostas e nem sequer me apresentava ao inconsciente. Sociology often says that the word is out of joint. Ulrich Beck, a German sociologist, said so. Jürgen Abermas, one of the latest member of the Frankfurt School, also said so. The word, the word is out of joint and has gone mad. Ele sempre diz, né, o filósofo alemão Uber, né, Uberman, sempre diz que o trabalho é the work or the world? The word, el mundo, the, okay. el globo. Uh -huh. Que o mundo é a nossa conexão e que nós realmente fazemos parte dele. Okay. E o mundo está louco. E que o mundo está louco. I don't think so. I prefer to follow Agnes Heller. Agnes Heller is a was an Hungarian philosopher. She was a Hannah Arendt teacher at the New School in New York. And she proposed following Shakespeare that time is out of joint. Eu prefiro seguir Agnes Heller, que diz que o tempo é louco, dentro dessa obra que inspirou também, ela foi professora de Hannah Arendt. Ana, uh, Agnes Heller says, following Shakespeare, time is out of joint, when reason and unreason are heterogeneous. Quando a razão é heterogênea, né? as razões e a razão é heterogênea, o tempo fica louco. When actors, when actors do not understand what they are doing and understand even less what others are doing or have done. Quando os atores não entendem o que eles estão falando, entendem menos ainda o que outros estão falando ou fazendo. I think these two little quotes from Agnes Heller and from Anna Harent are very important when looking at invisible wounds. Eu acho que essas duas citações de Hannah Arendt e Agnes Heller são muito importantes quando a gente fala de feridas invisíveis. What could ask? Why thousands of Syrian refugees were stuck in Budapest and then in Vienna and then in Munich and Europe didn't really know what to do? Nós podemos nos perguntar, por que, que milhares de refugiados estavam presos em Budapest, em Viena, em Munique e ninguém podia fazer nada a respeito? Well, it is because the Syrian revolution or the so-called Syrian revolution erupted in early 2011 when rebels opposed Bashar al-Assad government. Isso porque a revolução síria estourou no início de 2011, quando rebeldes se opuseram ao governo de Assad. In June 2011, the formation of the Free Syrian Army in Syria triggered a civil war that devastated the country and created a mass flight, which forced the European Union and its member states to call in an emergency state. Em junho de 2011, a formação do Exército Sírio Livre na Síria desencadeou uma guerra civil que devastou o país e criou uma fuga em massa, obrigando a União Europeia e seus Estados-membros a declarar estado de emergência. The massive flight from Syria and the images thereof that were captured, especially in Hungary, Budapest, and on the motorways toward Austria in summer 2015, of thousands of people marching to freedom forced the European, op, op, the European Union to adopt an active position, to become an active player and to desist from being passive or... Yeah. Okay. So, a fuga em massa da Síria e as imagens que foram capturadas, especialmente na Hungria e depois na Áustria, no verão de 2015, de milhares de pessoas marchando pela, para a liberdade, forçaram a União Europeia a adotar uma posição ativa, a se tornar um player ativo e abandonar a posição passiva. Syrians fled their country to reach freedom, 
and to liberate themselves from the oppression of a brutal regime. Os sírios fugiram de seu país para alcançar a liberdade e se livrar da opressão de um regime brutal. In my opinion, this flight is comparable in history and, and mythologically to the flight of the people of Israel through the Red Sea seeking the promised land. Em minha opinião, esta fuga é historicamente e mitologicamente comparável à fuga do povo de Israel através do Mar Vermelho em busca da Terra Prometida. We will come back to this promised land at the end. Nós vamos voltar para essa Terra Prometida no final. As some of you might remember, September 5th, 2015, marked the anniversary of the Refugee Welcome Initiative. Initiative, especially. I recall the images we watch from Munich train station when the first trains arrived from Austria and Germans went to greet the so-called refugees. I don't know if all of you remember, but on 5 de September of 2015, a date important in the history recent of Germany and Europe, announced as the campaign of the Refugee Welcome, Bem-vindos aos Refugiados. Essa chegada dos refugiados da Áustria foi transmitido pela televisão da estação ferroviária de Munique e as imagens que emergiram estavam muito vivas. This was preceded few days or weeks earlier by a declaration from Angela Merkel, German chancellor, saying that all Syrian refugees arriving in Germany could apply for asylum status. But this, as you might remember, was possibly preceded and followed by two other important events. E essa, esse evento foi precedido por uma declaração de Angela Merkel de que abriria as portas a todos os refugiados que chegassem à Alemanha. No entanto, esta declaração foi possivelmente precedida e seguida por dois outros eventos muito importantes. The first event involved Merkel herself, while the second happened during New Year's Eve 2015. O primeiro evento envolveu a chanceler Merkel, enquanto que o segundo ocorreu na véspera do Ano Novo de 2015. In spring 2015, during a Q&A TV show, Merkel said to a young Palestinian girl that she her family and possibly her friends might be deported in the future because Germany cannot welcome everybody. Em julho de 2015, durante um fórum para jovens que foi transmitido pela televisão alemã, Angela Merkel informou a uma jovem palestina que ela, sua família e possivelmente seus amigos poderiam ser deportados no futuro porque a Alemanha não podia receber a todos. She said firmly because there are rules and rules have to be respected. Ela disse isso porque existem regras e regras que precisam ser respeitadas. The little girl started to cry live on TV. She got scared, more than scared. This became a big news locally and internationally. A menina ficou com medo, com tanto medo que ela começou a chorar ao vivo na TV. Isso se tornou uma grande notícia local e internacional. Merkel didn't know how to react. She froze as she used to do at that time. She showed little empathy toward the girl. A chanceler Merkel não soube como reagir a princípio. Ela congelou, como ela costumava fazer bastante na época. Ela demonstrou pouca empatia. In my opinion, she got traumatized by her own words and action. Mas em minha opinião, ela também ficou muito traumatizada com as suas próprias palavras e atitudes. And this trauma is it a wound or an old scar? A new wound or an old scar? E esse trauma é uma nova ferida? Ou uma velha marca. 
And this, I propose, open an old wound and possibly brought her to claim all Syrian refugees are welcome. Na minha opinião, essas, essas palavras abriram uma cicatriz, uma ferida antiga e fizeram com que ela, de certa forma, declarasse depois que estava abrindo as portas da Alemanha para todos os refugiados. The other moment I want to underline is the sexual assault that many women, women experience in Köln, in the city of Köln and the city of Munich during New Year's Eve 2015 by non-German citizens. Outro momento que eu quero sublinhar são as agressões sexuais sofridas por muitas mulheres em Köln e em Munique. É, na véspera do ano novo de 2015, por cidadãos não alemães. Is there a relationship between the refugee welcome campaign opening the borders and the sexual assault on New Year's Eve? Será que existe alguma ligação entre a campanha, entre o acontecimento, a abertura para os refugiados e essas agressões sexuais sofridas pelas mulheres em 2015, É claro que em ambas ocasiões houve uma tempestade na mídia. Against Merkel, against the foreign assaulters, against terrorists, against refugees, against possible terrorist attacks, against the unknown. É, é claro que é, isso trouxe uma série de ataques contra Merkel, contra os agressores estrangeiros, contra os terroristas, contra os refugiados, contra um possível ataque terrorista, contra o desconhecido. Also against fear, fear of fear, perhaps, and angst. Sim, e também contra o medo, e medo do medo, talvez. E certamente contra a angústia. Slovenian philosopher Slavoj Žižek, who is very, very eccentric, has a very interesting point of view. O filósofo esloveno é, Žižek tem um, um ponto de vista muito interessante sobre isso. I quote, The atmosphere of fear of the struggle against the Islamization of Europe as its own obvious absurdities. A atmosfera de medo da luta contra a islamização da Europa tem seus próprios absurdos óbvios. Refugees who flee terror are equated with the terrorists they are escaping from. Os refugiados que fogem do terror são comparados aos terroristas dos quais estão fugindo. The obvious fact that there are terrorists, rapists, criminal, etc. among the refugees, while the large majority are desperate people looking for a better future and for a better life. O fato óbvio de haver terroristas, estupradores, criminosos, etc entre os refugiados não elimina o fato de que a grande maioria são pessoas desesperadas em busca de uma vida melhor. Then Giger says in the same way that among the refugees from the DDR, the German Democratic Republic, there were also hidden Stasi agents. Stasi agents are uh, the, the former secret service, which was very, very brutal. So these give a paranoid twist to the refugee uh, uh, discussion. Então, dando aí um toque paranoico a essa discussão dos refugiados, podemos pensar que da mesma forma que entre os refugiados da República Democrática Alemã, também se escondiam agentes da Stasi, né? do serviço secreto, um serviço extremamente brutal. It's very interesting for me that I gave this paper in 2016, but this paper is still very valid, very um, spot on with the day, because it relates to invisible wounds and could 
contextualize these wounds with the current ongoing refugee crisis in Germany and Europe. I wrote this sentence in 2016, but it's still very, very real. Então, eu escrevi esse artigo em 2016, mas é incrível como ele ainda é atual. Né? Dentro desse conceito de feridas invisíveis, eu pretendo contextualizá-lo dentro da crise dos refugiados, atualmente em curso na Alemanha e Europa. I have a disclaimer. I will use the word refugees to refer to any human being seeking for refuge. I prefer these to the word migrant, which for me, although politically correct and very often used in the newspapers, is not fully satisfying. Eu vou usar aqui a palavra refugiado para me referir a qualquer ser humano em busca de refúgio. Prefiro essa palavra à palavra imigrante, que para mim, embora seja politicamente correta e mais usada nos meios de comunicação, não é totalmente satisfatória. According to the United Nations Refugee Agency, refugees are people fleeing conflict or persecution. De acordo com a Agência de Refugiados da ONU, os refugiados são pessoas que fogem de conflito, de um conflito ou da perseguição. They are defined and protected by international law and must not be expelled or returned to situation where their life and freedom are at risk. Eles são definidos e são protegidos pelo direito internacional e não devem ser expulsos ou devolvidos a situações em que suas vidas e liberdades estejam em risco. The United Nations declare that there are roughly 20 million people around the world that are considered refugees. A ONU declara que temos em torno de 20 milhões de pessoas em todo o mundo em condição de refugiados. This is roughly for Europeans the half of the total Spanish population or the Polish population. E por exemplo, esse número é o total da população da Espanha ou a população da Polônia. One fourth of Germany. Um quarto da Alemanha. With this paper, my wish is to be able to underline that according to the experience I gather, psychological support is mandatory for all refugees. I say this because at that time in 2015, while I was training at the Carl Gustav Jung Institute in Zurich, I also did an internship at Charité Hospital in Berlin at the Transcultural Psychiatric Center. Okay. Então, com esse artigo, o meu desejo é poder sublinhar que, de acordo com a minha experiência de trabalho né, com pacientes transculturais, nessa, nesse instituto onde eu fiz um estágio que se chama é, ZIP, né, é Charité Universitas de Berlim, eu percebi que o apoio psicológico é obrigatório para todos os refugiados. I'm aware of the fact that to say that psychological support is mandatory for all refugees is like to claiming of having discovered hot water. Também estou ciente de que dizer que o apoio psicológico é obrigatório para todos os refugiados é como alegar ter descoberto água quente. But why is it too difficult to look into this properly and to build a plan to support refugees also from a psychological, if not psychosocial, Perspective. Mas por que é tão difícil investigar esse assunto adequadamente? Por que é tão difícil construir e executar um plano concreto para apoiar os refugiados em uma perspectiva psicológica, psicológica social? When I was at Zip, we were working with a foreigner patient mainly. 99% were refugees coming from any country. And there were so many that the authorities really didn't know how to handle them psychologically and only the most urgent, most difficult cases were handed to hospitals and uh, given support, merely medical support. Quando eu estava trabalhando na ZIP, 90% dos clientes, pacientes com que eu trabalhava eram pessoas estrangeiras. 
né? e muitos eram, alguns eram encaminhados para um atendimento psiquiátrico mais adequado, mas muitos não. There is no doubt the Germany model is successful, not perfect, but successful when compared to other countries. Não há dúvida que o modelo da Alemanha é um modelo de sucesso, né? Não diria de sucesso, mas se comparado com os outros países. Germany, within a few days or weeks, was able to give a roof to almost all refugees, as well as food, little money, medical checkups, German classes, but limited access to psychological support. Em alguns dias, semanas, a Alemanha conseguiu dar um teto para quase todos os refugiados, assim como comida, um pouco de dinheiro, exames médicos. No entanto, eu afirmo que o apoio psicológico deveria ser obrigatório para todos. Therefore, I propose that psychological support is mandatory for all refugees because of the following reasons. One, das razões seguintes. Número um. Refugees wish to reach freedom, therefore to reach a place in which to live their lives in a condition of freedom, not of compulsion. And, as quoted from Zizek, the large majority are desperate people looking for a better life. Os refugiados desejam alcançar a liberdade, assim chegar a um lugar onde viver suas vidas em uma condição de liberdade, não de compulsão. Ou citando de novo Zizek, um lugar onde eles possam realmente se realizar. Two, refugees who once reached their destination, so-called promised land, experience the fact that it is not heaven. In fact, It is far from being heaven, and most of the time, it is the opposite. Therefore, they face the most difficult moment in their journey to freedom. Pois, os refugiados que chegam uma vez ao seu destino, a terra prometida, experimentam o fato de que não é o paraíso. Na verdade, está longe de ser o paraíso, e na maioria das vezes é o contrário. Portanto, eles enfrentam o um momento mais difícil em sua jornada para a liberdade. Three, those refugees that manage to set their life in motion once more, having once attained the basic needs related to housing, work, and sanitation, as well as education for their children, are more likely to individualize, sorry, yes, individualize what Ulrich Beck underlines, and not to individuate like Jung underlines. Aqueles refugiados, número três. Aqueles refugiados que conseguem colocar suas vidas em movimento mais uma vez, tendo uma vez atendido as necessidades básicas de segurança, moradia, trabalho, saúde, bem como educação para os filhos, eles têm maior probabilidade de se individualizar, como diria Uber Beck, do que individuar, como diz Jung. Thereby, they become free to purchase any goods they wish into the consumerist society, but are unlikely to become themselves, to individuate. Então, eles ficam livres para comprar qualquer bem que desejarem, mas é improvável que se tornem eles mesmos, improvável que se individuem. Four, no adequate psychological counseling is offered to refugees. Not in the long term. They are left to their own devices and only acute cases are treated. Número 4. Nenhum aconselhamento psicológico adequado é oferecido aos refugiados, pelo menos não a longo termo. Eles são deixados por sua própria conta e apenas os casos mais agudos são tratados. In our work at ZIP, We met on a daily basis patients that came from countries that did not allow them a condition of freedom. Afghanistan, Pakistan, Syria, Iran, Iraq, and many others. Em nosso trabalho na ZIP, nós atendemos diariamente pacientes que vêm de países que não lhes permitiam uma condição de liberdade. Todos esses países que ele citou: Irã, Paquistão, Síria, etc. Those patients are individuals that in order to attain freedom had to spend their life savings and to lose or leave behind everything they possessed. 
Esses pacientes são indivíduos que, para alcançar a liberdade, tiveram que gastar todas as suas economias, perder ou deixar para trás tudo aquilo que possuíam. That is so motivated by the promise that reaching Europe would mean achieving freedom. Tudo isso motivados pela promessa de que chegar à Europa significaria alcançar a liberdade. Achieving freedom was worth the journey they underwent, even if it meant dying for it. Alcançar a liberdade valia a viagem que eles teriam que fazer. Mesmo que significasse morrer por isso. Some walked for months in the harshest conditions. Some had to hide. Some had to stop for a few months or a year in Greece, Iran, southern Italy, southern Spain to work and to make money to continue their journey. Alguns caminharam durante meses nas condições mais adversas. Tiveram que se esconder. Tiveram que parar por alguns meses ou até um ano na Grécia, no Irã, no sul da Itália, no sul da Espanha para trabalhar e ganhar dinheiro para continuar a viagem. Other embark on night sea journeys over the Mediterranean Sea. Other walk from Turkey or Greece to Slovenia, Austria and then Germany. Outros embarcaram em viagens marítimas noturnas pelo mar Mediterrâneo. Outros caminharam da Turquia, ou Grécia, para a Eslovênia e a Áustria, e finalmente a Alemanha. They encountered many difficulties, but they had an objective, to reach Europe. Encontraram muitas dificuldades, mas eles tinham um objetivo, chegar à Europa. Unfortunately, once they reached the destination, they found themselves confining to ghettos, refugee camps, with little freedom to move, Little food and long queues for food or to get to their asylum request sign or even to the bathroom. Infelizmente, uma vez que eles chegaram ao seu destino, eles se viram confinados em guetos, acampamentos, com pouca liberdade de, de locomoção, com longas filas para obter comida, ter seus pedidos de asilo assinados ou até mesmo para ir ao banheiro. This Refugee camps became somehow the land of the mafias, of the strongest, and here their illusion of freedom collapsed. Esses campos de refugiados se tornaram, de alguma forma, a terra das máfias, dos mais fortes, e aqui a ilusão deles de liberdade desmoronava. At night, the camps turned into the land of the nightmares, of the unconscious, of desperation, which is somehow contained during the day. À noite, esses campos transformavam-se na terra dos pesadelos, do inconsciente, do desespero, que são de alguma forma contidos durante o dia. When I entered the first refugee camp in 2015, of course the first thing that reached my attention was a very strong smell. Quando eu entrei no primeiro campo de refugiados, em 2015, é claro que a primeira coisa que chamou minha atenção foi um cheiro fortíssimo. But then I also realized that my body was shaken by something that I was not able to understand, but I had a very, very dark feeling and sadness. Mas eu também depois senti que o meu corpo estava tremendo por alguma razão. Era um sentimento muito, muito estranho, algo de obscuro. This feeling took me every time, every week actually I was visiting that center. Esse sentimento sempre me tomava, todas as vezes, toda semana que eu ia visitar o campo de concentração, o campo de refugiados. It is interesting your sleep, yeah? Because actually I felt like that. It was not a refugee camp, it was a concentration camp. Sim, não foi, não foi por, por nada que houve esse, que eu fiz esse erro. Porque na verdade, ele está dizendo que parecia mais um campo de concentração, não de refugiados. They could leave the camp and they had to wait for something else to happen. E eu realmente, eu deixava o campo né, e estava ali sempre esperando que alguma coisa acontecesse. 
What are then the psychological consequences for those individuals when reaching Germany or Europe or any refugee camp in the world? Quais são então as consequências psicológicas para esses indivíduos quando eles chegam à Alemanha depois de passar por esses campos ou estando nesses campos? This is difficult to say. And I always and I always try I always try to be positive. Uh, actually reversing Wittgenstein feeling that he would wake up in the morning full of hope and he would go to bed at night in despair. Eu acho difícil de determinar, mas eu posso citar aqui uma uma parte de Wittgenstein que diz que você iria é, acordar cheio de esperanças e dormir cheio de desespero. I sense that at least for me, I often wake up uh, in despair or in sadness and difficult, but then throughout the day, throughout my action and throughout the good action of people, we can go to bed with a little bit more hope for the future. Eu acho que para mim é, seria um pouco contrário. Eu acordo né, com um certo desespero me tomando, me tomando, né? E depois ao longo do dia tentando fazer algumas coisas eu posso depois de noite dormir com algum tipo de esperança. So, what are the psychological consequences for those individuals? I offer you a quote from Nelson Mandela. Então, quais seriam as consequências psicológicas para esses indivíduos? Bom, eu vou trazer aqui uma citação é, de Nelson Mandela. Mandela is without any doubt the master of freedom. He was in prison almost 30 years and he survived in prison, I believe because he knew that his moment would come one day when to help the liberation of his people. Sim, Mandela, para mim, é o mestre da liberdade. Ele passou 30 anos na prisão e eu acredito que a esperança dele vinha do fato de que um dia ele estaria em liberdade e poderia trabalhar pelo seu povo. Mandela said, Mandela disse. The truth is that we are not yet free. A verdade é que ainda não somos livres. We have merely achieved the freedom to be free. Nós meramente alcançamos a liberdade de sermos livres. The right not to be opposed. O direito de não nos retirarem esse direito. We have not taken the final step of our journey, but the first step on a longer, even more difficult road. Não completamos a etapa final da nossa jornada. Demos apenas o primeiro passo em uma estrada bem mais longa e ainda mais difícil. For to be free is not merely to cast off one chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. Porque ser livre não é apenas se livrar das correntes, mas viver de uma maneira que respeite e valorize a liberdade dos outros. What do you think about this quote? O que vocês acham dessa citação? Somehow, the majority of patients, of refugees, are wondering about home, about the place they left the place they will not be able to, back, to go back to because it's completely destroyed, still at war, because they would get killed if they go back. They do not want to lose, but they do not want to lose the beautiful memories of beautiful times there, but also the traumatizing aspects are there. They don't want to lose the memory of their past home, their land, the land where they come from, their motherland. De alguma forma, esses pacientes, eles ficam ainda pensando no lugar, né, de onde eles vieram. Aquele lugar que eles deixaram, seus países de origem, o lugar para o qual eles não poderão voltar, ou porque foi completamente destruído, porque ainda está em guerra, ou porque seriam mortos se voltassem. Eles não querem perder a memória dos lugares lindos e dos tempos maravilhosos ou bons que passaram ali. 
Mas suas casas são também lugares de traumas. Eles não querem perder a memória da sua casa anterior, a sua terra, a terra de onde vieram, sua mãe, terra. I would like now to present very briefly four case studies. The first one is a female patient age 21 who was unable to bear the condition she found herself in at the refugee camp to which she and her husband were sent once they reached Berlin. This patient who recalls herself as a happy young woman before she was assigned to the refugee camp in Berlin attempted to kill herself. She was saved and then was sent to a psychiatric institution for psychotherapeutic treatment. Eu vou agora apresentar três estudos de caso. O primeiro é de uma jovem que chegou na Alemanha com 21 anos, ou 25, 25 ou 21 years old, Stefano? 21. 21 anos de idade, e ela se sentiu totalmente incapaz de suportar as condições nas quais ela vivia dentro do campo de refugiados, para onde ela e o marido foram enviados assim que chegaram. Essa jovem, ela lembra de ser muito feliz antes de ser enviada para o campo de refugiados, né, em Berlim, e essa jovem tentou se matar. Ela não suportava mais ficar é, na, naquele espaço confinado horas, ela não suportava ficar horas na fila, até mesmo para ir ao banheiro. Ela não suportava viver separada, mesmo dentro do mesmo campo do seu marido. Então, claro que ela foi salva, e agora ela está passando por tratamento psiquiátrico e psicoterápico. A male patient, age 28, who was then living in a small flat, not anymore in a camp, but he has no job, and he's trying his best not to self-harm himself when voices tell him to kill himself. In fact, he recounted, when this happened, he engaged in sport, and the voices come down. Um jovem adulto agora, de 28 anos, que está morando no seu pequeno apartamento, não mais no acampamento, mas ele não tem emprego, não tem amigos, nem vida social. Ele está fazendo o possível para não se machucar, enquanto vozes lhe dizem para se matar. Na verdade, ele contou que quando acontece isso, ele pratica algum esporte e as vozes se acalmam. A male patient, age 19, who voluntarily called in a, a psychiatric institution to ask for psychological help since he was not feeling well. Although he was able to reach Berlin via Greece after years of flight to gain official status as an asylum seeker in Germany and to find a job as well as a flat in which to live. Agora um adolescente, 19 anos, do sexo masculino, que voluntariamente ligou para uma instituição psiquiátrica para pedir ajuda psicológica por não estar se sentindo bem. Apesar de ter conseguido chegar a Berlim via Grécia, após anos de fuga, conseguido obter o status oficial como solicitante de asilo na Alemanha e apesar de ter encontrado um emprego, bem como um apartamento para morar. Their statement in this condition is somehow like And now? É, a declaração dele é, nessa condição é algo do tipo, e agora? Now that I have the papers to stay here, what? Now that I have a flat, what? Now that I have a job, what? It looks like if they're looking for a new purpose, but it's very difficult to find a purpose in that situation. Agora que eu tenho aqui meus documentos em ordem, o que eu vou fazer? Agora que eu tenho um apartamento, o que eu vou fazer? Agora que eu tenho um emprego, o que eu vou fazer? Agora que eu estou aqui, o que eu vou fazer? Me parece que ele está procurando um propósito. I would like to share now a fourth clinical case of a young man, his age was 25 or 26, and actually was responding very positively to the group we created, the group to give psychological support uh, through a dream matrix. This is what we used to do every week. My colleague Sanya Odzic and I were visiting a refugee camp 
and uh, we're offering uh, refugees are uh, the guest, which I prefer to call guest of this uh, institution, to join our dream group. We would start every session with a little breathe, uh, meditation, and then sharing dreams. Agora eu vou falar também de um quarto caso, de um paciente de 25 anos, é que ele faz parte de um grupo de, de trabalho que nós fazemos, um trabalho de grupo, onde nós trabalhamos os sonhos. Né? As pessoas todas as vezes trazem é, um sonho para esses encontros, começamos sempre pedindo para as pessoas para iniciarem a sessão com uma breve meditação. After the meditation, we ask each individual to be with themselves alone and to take some pencils, pen, color and paint whatever came to their mind. Depois da meditação, nós pedimos às pessoas para ficarem sozinhas, pegarem lápis, papel, é, lápis de cor, é, caneta, o que eles quiserem, ficarem sozinhos. This patient painted a big car a big German card, solid, beautiful, strong, and painted in front of the car a little boy. Esse paciente, ele pintou um grande carro, sólido, bonito, um grande carro alemão. E ao lado desse carro, um menino. When then, during the session, it was his turn, he didn't talk so much about a dream, but we asked him about this picture. He said, this picture is my dream. Is my dream to become a mechanic in Germany for an automotive company. E aí, ele, ele não trabalhou tanto com o sonho, ele trabalhou com essa imagem, nós perguntamos para ele o que era essa imagem, ele falou, esse é o meu sonho. Meu sonho é ser um mecânico dentro de uma companhia auto, automobilística alemã. Every time after these group meetings, my colleague and I gather together to exchange feeling and actually to write a report about these patients. Toda and, vez depois uh, desses encontros, oh, perdão. Toda vez depois desses encontros, eu e os meus colegas, nós nos reunimos para escrever um relatório sobre eles. That, in that case, we both felt that that painting was actually not the explanation of his dream, but actually was telling of a possible suicidal wish, unconscious suicidal wish. E, na verdade, todos nós sentimos que aquela imagem não necessariamente estaria representando o seu sonho, mas sim uma imagem suicida. We decided to immediately go downstairs into the psychologist's office and uh, share our feelings and ask to keep a special eye on this person. E nós fomos é, rapidamente até o escritório do, da, da pessoa responsável, do psicólogo responsável e solicitamos que eles monitorassem de perto esse paciente. The following week we gather again for the group and this person was not there. Na semana seguinte, nós nos reunimos de novo e essa pessoa não estava lá. We went down to the psychologist and to the administration. We asked for him and they told us that he was uh, in a psychiatric institution because he attempted to kill himself jumping under a car. E nós então soubemos através deles que o rapaz estava em uma instituição psiquiátrica porque ele tinha tentado suicídio se jogando na frente de um carro. Unfortunately, unfortunately, our intuition was correct. Infelizmente, nossa intuição estava correta. Fortunately, nothing bad happened. Mas, felizmente, nada de pior aconteceu. Because the car stopped, and then this man could get the help he was asking for. Porque o carro freou a tempo e esse homem conseguiu a ajuda que ele estava precisando. It is only when keeping these cases in mind, and possibly many others, that I claim that refugees need to be supported with psychological counseling as soon as they reach their host country. 
Therefore, I would like to use these cases as a basis to recommend the possible following policy. Por conta desse, desses casos e de outros que nós vimos, que nós acreditamos que o acompanhamento psicológico é algo de fundamental para os refugiados. One, to prevent, to prevent possible suicidal syndrome. Primeiro, por essas razões, primeiro, para prevenir possíveis suicídios. Two, to treat post-traumatic stress disorders and other syndromes. Dois, para tratar a síndrome post-traumática e outras síndromes. To support refugees in the process of adaptation, not integration. Adaptation to their new home, new country. Para apoiar os refugiados no processo de adaptação, não de integração, mas de adaptação a essa nova realidade. To support refugees in understanding that they are not alone, but that thousands of people are in a similar condition, thereby to support refugees in their search for freedom, material first and absolute later on, and also perhaps to reach a sense of serenity, particularly because it is so easy to confuse the pursuit of happiness with the person with the pursuit of freedom. E, e também para dar apoio a eles na chegada Disso, para que eles possam também sentir uma, um, ter um sentimento de pertencimento, de não somente obter as questões materiais, mas também de pertencer né, nessa, nessa busca, não somente pela liberdade, mas também pelo autoconhecimento. Serenity, for me, is a very important concept. I draw the concept of serenity from Jung when he talks about the fact that when we are really able to understand and interpret a dream, we will feel calm and reassured. Serenity for me is when we are able to feel calm and reassured with ourselves, without the help of something external. E a serenidade, para mim, é um conselho muito importante, é um conceito muito importante. É, Jung diz que a serenidade, ela é alcançada né, quando nós estamos nos sentindo tranquilos, e seguros de nós mesmos. Five, to prevent a situation whereby, in a few years time, five, ten, twenty, the unresolved conflicts, syndrome or traumas, will cause uncontrollable mass reaction. The first example I gave you was New Year's Eve 2015, events in Köln, Cologne, Munich, é, e agora quatro, para prevenir que situações como a que foi citada em Munique, no Ano Novo ou em Colna, se, re, se repitam, que aconteçam cinco, dez anos depois da chegada desses refugiados. How about the recent events, terrorist attacks in France, Belgium, and also Munich and Würzburg in Germany? É, e, e, por exemplo, esses ataques recentes na Bélgica e também na Alemanha, na an França example, também, Paris. An example, unfortunately, a month ago, um, a refugee who was in Italy since many years and who had a history of psychological problems, one morning, out of the blue, with no reason, killed a priest. A priest who we know very well, a priest who dedicated his life to the poor, to the refugees, a priest that was giving food to him, was giving breakfast to him. Por exemplo, na Itália, agora nós tivemos um caso né, de um imigrante que já estava na Itália há bastante tempo, que assassinou um padre, um padre que inclusive dava alimento e ajudava justamente esses imigrantes. E a ele. Of course, the newspaper were writing about this at national level. The right-wing populist started their rhetoric, but the usual question would be, how can we support these people that are lost with no resources and they are left alone to themselves? É claro que a mídia fez uma grande tempestade em torno disso, e é claro que também os partidos de direita, com seus discursos populistas, começaram a falar sobre essa questão dos imigrantes, mas a grande questão é como que nós podemos ap apoiar essas pessoas. Six, 
to implement a European policy to integrate refugees, particularly when considering the fact that in 15 or 20 years, we will be discussing the second generation of refugees born on German, Italian, French, European soil. Therefore, to prevent situations similar to those experienced by Maghreb immigrants in France. Por exemplo, implementar agora seis, né? Implementar uma política da União Europeia para a integração desses refugiados, particularmente quando se considera o fato que em 20 anos nós estaremos discutindo uma segunda geração de refugiados nascidos em território alemão, italiano, europeu, evitando assim uma situação semelhante à vivida pelos imigrantes de Maghreb na França. In September 2015, the King of Norway, Harald V, gave a speech that I find is very important. In September 2015, the rei Harald V fez um discurso que eu que eu considero muito importante. He gave this speech in a moment when his government was going on the right, on the very right wing side. Ele fez esse proferiu esse discurso quando os governos estavam tendendo para a direita. The King of Norway delivered a speech in favor of LGBT rights and the plight of refugees in the country. Ele fez esse discurso, né, esse rei da Noruega, em favor dos direitos LGBT no seu país. He, speaking to over 1,000 guests at the garden party outside the royal palace in Oslo, he argued that the concept of home transcends borders and urged Norway to embrace trust, solidarity, and generosity. Ele falou que o conceito de lar ele transcende as fronteiras, chamando os noruegueses a abraçarem a solidariedade. He said Norwegians are also immigrants from Afghanistan, Pakistan, Poland, Sweden, Somalia, Syria. Ele disse que noruegueses são também os imigrantes da Síria, da Somália, do Paquistão e de outros países. It is not always easy to say where we come from, to which nationality we belong. Home is where the heart is. That cannot always be placed within country borders. É nem é sempre fácil. Não é sempre fácil dizer de onde nós somos. É que o lar é sempre onde está o nosso coração, independe de fronteiras. He said, Norwegian are girls who love girls, boys who love boys, and boys and girls who love each other. Ele também disse, noruegueses são meninas que amam meninas, meninos que amam meninos, e também meninas que amam meninos. Norwegians believe in God, Allah, Buddha, everything and nothing. É, os noruegueses acreditam em Deus, Allah, Buda, tudo e nada. He concluded saying, my biggest hope for Norway is that we will manage to take care of each other, that we can build this country further on trust, solidarity and generosity. Minha esperança para a Noruega é que nós possamos construir nosso país com confiança, solidariedade e é, amor. It would be nice if Europe of the world or the world actually would follow his ideas. Trust, solidarity and generosity. É, confiança, solidariedade e generosidade. Seria interessante que o mundo seguisse essas palavras. The job of mental health professionals is to support refugees at this critical phase of their lives is to allow them to realize their courage in casting off their chains, as Nelson Mandela said, but to show them that they are only at the beginning of their road to freedom. Então, o trabalho dos profissionais de saúde mental seria apoiar esses refugiados nessa fase crítica de suas vidas, permitindo que eles percebam sua coragem libertar-se das correntes, como Nelson Mandela disse, e também mostrar a eles que eles estão apenas no início do seu caminho para a liberdade. Also, once psychologically, once the therapy advances, it is also necessary 
to help them to understand that it is necessary to give up the totalitarian attitude of conscious planning in order to make way for the inner growth of personality. Também esse trabalho psicológico seria interessante mostrar para eles que é preciso entender que é necessário abandonar a atitude utilitária de planejamento consciente para dar lugar ao crescimento interior da personalidade. Other one, otherwise, they will become merely free to purchase goods in a capitalist society, and what and and what has happened in Russia since 1991, and generally in Eastern Europe since the early 90s, will happen to them. Caso contrário, eles vão ficar livres apenas para entrar no mercado de trabalho e comprar bens. O que aconteceu na Rússia desde do, de 91 e que geralmente acontece na Europa Oriental desde 1989 e 90. Vai acabar acontecendo com eles. Or, there is the danger that they will engage in a desperate dash once freedom of movement and speech has been acquired to, to climb Maslow's pyramid as quickly as possible, jumping from the second step, safety, to the fifth, self-realization, by passing affiliation and recognition and making of self-realization the only goal in life. Portanto, o perigo é que eles se envolvam em uma corrida desesperada. Uma vez que eles adquiram a liberdade de movimento, de fala, para escalar a pirâmide de Maslow o mais rápido possível, saltando do segundo degrau, segurança, para o quinto, autorrealização, contornando a afiliação e o reconhecimento e fazendo da autorrealização um único objetivo na vida. Moreover, we should seriously ask ourselves why so many young citizens preferably adapted in their lives until a certain point of their life, especially if looking at the second and third generation in France, suddenly radicalized to the point to embrace hate and the desperate call of seditious religious leader. Is this compensation? Perhaps. Perhaps not. And a profound consideration is worth here. Além disso, nós devemos também nos perguntar seriamente por que tantos jovens perfeitamente adaptados em suas vidas, até certo ponto, né? especialmente se examinarmos a segunda e terceira gerações de imigrantes na França, por que esses jovens se radicalizam? A ponto de abraçar o ódio e o chamado de líderes religiosos sediciosos. Isso é uma compensação? Talvez sim, talvez não. A consideração profunda é válida e necessária. I want to look now at the dichotomy between material freedom and what I call absolute freedom. Eu gostaria agora de fazer uh, um paralelo entre o que eu chamo de uh, liberdade material e liberdade absoluta. Material freedom, I, I suggest, is compensation from authoritarianism, compensation from the father, the mother, the church, society, from institution, from partners which all could fall under the umbrella of the archetypes of the authority and the four possible forms of authoritarianism. Eu diria que a liberdade material é aquela liberdade que vem de todas essas formas de autoritarismo, seja a liberdade da família, a liberdade da, do, da política, a liberdade de pensar, a liberdade de é, agir, é, em torno de todo esse escopo de figuras autoritárias e institucionais. It is absolute freedom that makes people truly free, truly liberated unconditionally with no need for compensation. Mas é a liberdade absoluta que torna a pessoa completamente livre, sem nenhuma necessidade de compensação. Absolute freedom I propose is psychological freedom from authoritarianism. E a liberdade absoluta é aquilo que eu digo que é a total liberdade em relação a qualquer tipo de autoritarismo. Absolute freedom allows us to make peace with our family of origin and with the community we now live in and to find our place within society. 
a, a liberdade absoluta faz com que a gente faça as pazes com o nosso país de origem e com o, o nosso local atual, o lugar onde nós estamos atualmente. As James Ilman put it, we must accept being a member of our family to be part of our family tree as it is, with its twisted branches and its rotten branches. Como James Hillman disse, nós temos que ter orgulho de fazer parte dessa família árvore, com todos os seus galhos e seus troncos retorcidos. We have to try to live in a place that it's suitable to our soul and where we can tie ourselves with duties and customs. Nós precisamos estar abertos para viver num lugar que seja adequado para a nossa alma, onde nós podemos também lidar com todas as suas amarras e liberdades. Finally, return with gestures that state our fulfillment, our attachment to this world to the things that the environment gave us, which means to give something back to society. E também dar algo de retorno à sociedade, isto é, de estar adequado a todas essas questões. Material freedom is quasi-freedom because it's fictitious. A liberdade even, material ela é fictícia. Even the Pope wrote it in the let, encyclical letter that he published last Sunday. É, até o Papa é, citou isso na carta que ele leu no último domingo. Material freedom is quasi-freedom, fictitious, projected and constellated by complexes. É, a liberdade material ela é fictícia e constelada por complexos. Projetada e constelada por complexos. We can say and do whatever we want in what sociology call late or second modernity, but this is not absolute freedom. Nós podemos fazer e falar tudo que a gente quiser nisso que nós chamamos agora, né, de a, a última modernidade, mas é, isso não significa liberdade absoluta. Because it's always occurring in relation to something or something else, a product, a person, a purpose, a wish, like Freud used to say, a fantasy or a desire for power will to power from Adler, and the need for compensation and to become someone, which is exactly the individualization described by Ulrich Beck. Ulrich Beck describes this as an individualization. É exatamente isso. Está sempre em relação com alguma coisa, com algum produto, com alguma pessoa, com alguma ideia, né? Sempre numa é, um movimento de compensação. According to my perspective, the issue in the modernity, so after the fall of the Berlin Wall in 1989, is that okay. people have been okay, okay, go, go. Is that people have been told that they need to become someone, not themselves, to become rich, powerful handsome, beautiful, famous, and to compete with others in order to defeat them, to become the number one. Então, depois da queda do Muro de Berlim, principalmente, com essa ideia dessa última modernidade, as pessoas estão são sempre estimuladas a conseguirem alguma coisa, a serem alguma coisa, isto é, serem o melhor, serem mais bonito, mais rico, mais interessante. Barbara Hanna, underlines this effectively. She underlines it is striving for power that he wanted to become very rich, that he would be the tyrant if he had the chance, that he is pleasure seeking, envious of other and so on. Barbara Hanna chama isso que ele faria qualquer coisa pelo poder, que ele é uma pessoa que busca o poder e o prazer. However, Barbara Hanna also says that a certain sense of dissatisfaction or incompleteness makes itself felt about the middle of our life. Mas Barbara Hanna também diz que um, sim, um certo sentimento de incompletude e de insatisfação acaba nos visitando nas, no meio das nossas vidas. The things which once seem wholly desirable no longer exercise their former fascination. From this point, people have two options, to look within or to no. become mixed. Please. To, be, to become? To, to become nihilist and individualized. 
Né? Então, as pessoas só têm duas opções quando isso acontece, quando as coisas começam a não fazer mais sentido. Ou olhar para dentro, ou se tornar nihilista. Now, I want to come back to the biblical and mythological concept of the promised land. Bom, agora eu queria voltar para o conceito bíblico e mitológico da Terra Prometida. Eric from German sociologist and uh, psychoanalyst who uh, within the Frankfurt School uh, left, ran away from Freud dogma. Eric Fromm, que é um sociólogo e um psicanalista alemão, que dentro da, da escola de Frankfurt, ele de certa forma é, fugiu dos dogmas freudianos. And propose an analytical social psychology. Ele, pro, ele propôs uma, uma a psicologia social analítica. Wrote about the promised land. Escreveu sobre a terra prometida. The promised land is described as overflowing with milk and honey. Terra prometida é descrita como transbordante de mel e leite. Honey. Mel. Honey. Mel. Okay. Mel. Land Miel. as Miel. Miel. <laughs> Land has always been a symbol of mother. Terra que sempre foi um símbolo de mãe, da mãe. Milk is the symbol of the first aspect of love, care and assertion. E o leite, o símbolo do primeiro aspecto do amor, cuidado e afirmação. Honey symbolizes the sweetness of life, the love for it and the happiness of feeling alive. O mel simbolizando a doçura da vida, o amor por ela e a felicidade de se sentir vivo. From underlines that most mothers. O from também sublinha que a maioria das mães. And I would say contextualizing today mothers of whatever sex and gender as Andrew Samuels claim. E eu contextualizaria hoje mães de qualquer sexo e gênero, como clama, é, como afirma Andrew Samuels. Most mothers are able to give milk, but only, go, go, but, go, go. but only a minority are able to give honey. A maioria das mães é, pode dar leite. Mas apenas uma minoria delas pode dar mel. In order to give milk, a mom must not only be a good mother, but a happy mother and not all succeed. Para dar leite, a mãe não deve ser apenas uma boa mãe, mas uma mãe feliz e nem todas são bem sucedidas nisso. The love of the mother for life is contagious, as well as her anxiety. O amor da mãe pela vida é contagioso, assim como a sua ansiedade. Both states of mind have a profound effect on the personality of the child. E ambos os estados mentais têm um profundo efeito na personalidade da criança. It is very easy to detect those children and also adults who receive only milk and those who receive milk and honey. É muito fácil perceber aquelas crianças e também adultos que receberam apenas leite e aquelas que rece receberam leite e mel. Now, to clear me from any possible misunderstanding, for me it's very important to underline that when we talk of mother, mother is of whatever sex and gender. Sim, para clarear qualquer tipo de mal entendido, quando falamos de mãe, estou falando de mãe de qualquer sexo e gênero. I want to include here also the fathers, who nowadays, with mothers, can give, actually ask and want to, play an active role in giving milk and or honey. 
e quero falar aqui também dos pais, que hoje em dia, né, possibilidade, é, ou junto com as mães também, né, oferecerem e darem leite e talvez mel. They can give milk with a bottle, perhaps. Pode dar o leite com uma madeira, talvez. And with the love of their life. The love for life. E também com o amor pela vida. Having clarified this. Tendo this clarificado from here, isso. It is from here that I would like to reach a close. Hoping that, for example, Germany or Europe or South America, North America, Central America, Asia, the world, could be or become the promised land for all those that were born here or that arrived here. A mother of whatever sex and gender able to give milk and honey. E aqui eu gostaria de começar a minha conclusão é na dizendo o que tenho esperança de que a Alemanha, a Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia, todos os lugares se tornem a terra prometida para todos os que lá ou aqui nasceram ou chegaram. Uma mãe capaz de dar leite e mel. Only this way we might be able to live with others without being scared by strangers. Só assim poderemos viver com outras pessoas sem ter medo dos estranhos. And as alchemy suggests, e como sugere a alquimia, to open the door to the stranger when they knock at night at our door. Poderíamos abrir a porta quando um estranho bater à noite. Because if we don't open the door, there is only stagnation and death. Porque se nós não abrimos a porta, haverá só estagnação e morte. If we open the door and we can deal our fear, there might be a conversation, so renewal. The new beginnings Anna Harent were talking about was talking about. Então, ao abrir esta porta, nós podemos abrir as possibilidades de novas conversas, como é, a Hannah Arendt disse no início, os novos começos. Possibly, and this is my conclusion, we should stop referring to refugees as refugees and to start thinking of them differently. Possivelmente, essa é a minha conclusão, podemos deixar de nos referir aos refugiados como refugiados e passar a pensar neles de forma diferente. People like us. Yes, like us. São pessoas como nós. Sim, como nós. Calling them refugees and confining them to refugee centers or camp will not help Germany, will not help Europe, will not help the world. Chamá-los de refugiados e confiná-los em campos de refugiados ou centros não vai ajudar a Alemanha, não vai ajudar a Europa. It will not help an encounter with our new neighbor. Não vai ajudar nesse nosso encontro com o nosso novo vizinho. Our new neighbor is a real person with a real, although different, way of living and origin. Esse nosso novo vizinho é uma pessoa real, um modo de vida real, uma origem real, apesar de diferente. It will not allow a conversation. Não vai permitir uma conversa. I hope through our job, our work, our sensitivity, we can continue allowing conversation with the others. Eu espero que com o nosso trabalho com a nossa esperança e com a nossa sensibilidade, nós continuemos a incentivar as conversas com os outros. As Mary, Walk, Mary Watkins says, the other in us, the other outside us, and the other as nature. E como Mary Watkins says, é, diz, né, o outro em nós, o outro fora de nós e o outro na natureza. Thank you very much. Obrigado. Uh -huh. Muito obrigada. Isa, é, bom, é, Stefano, 
Estou profundamente comovida com a sua fala, sensível, tocante e necessária. I'm deeply moved by your presentation. Very sensible, touching and necessary. Muito obrigada. Thank é... you very much. Eu, eu gostaria de te fazer uma pergunta pensando na frase do Wittgenstein que você trouxe sobre acordar com esperança e dormir com desespero. I like to make a question based on the Wittgenstein sentence that you brought that is to wake up with hope and to go to sleep in despair. Imaginando esses dois lugares como lugares opostos, a esperança colocada como um otimismo ingênuo. Imagine Qual ser... these dois places as opposite, hope, uh, hope presented as a kind of a naive feeling. Qual é o lugar ideal para se trabalhar com o refugiado? Saindo de uma vitimização, embora sejam vítimas, e não caindo num otimismo ingênuo. Would be the best, uh, the best way to work with the refugees, leaving, of course, the victimization, okay, although they are victims, and not entering in the naive hope, kind of hope. Mm. It's a very difficult question, as you know. We Jungians like to preach opposite. É uma pergunta muito difícil. Como você sabe, nós Jungianos gostamos de pregar os opostos. Perhaps the therapy we do or the process of individualization is exactly this. Provavelmente, essa, o conceito de individuação seja exatamente isso. Traga exatamente isso. Both despair and hope are opposites, are naive, and perhaps signs or symptoms of neurosis. Desespero e esperança são ambos né, é, ingênuos e talvez sinais de uma neurose. In my work with refugees since now a few years, no meu trabalho I, com refugiados nos últimos anos, I never felt or approach them as refugees. Eu nunca senti, é, nunca me senti em relação a eles ou abordei é, nenhum deles como refugiados. But human beings I have the duty to accompany towards something new which I don't really know what is that. Mas como seres humanos, né, eu preciso realmente acompanhá-los na direção de algo novo. Eu realmente não sei o que seria esse algo novo? Is this the opening the door I referred to before? Talvez seja aquela abertura de portas que eu falei, mencionei antes. The sentence from Wittgenstein touched me very much. Essa frase do Wittgenstein também me emociona muito. Because now sharing something personal. Que agora compartilhando algo pessoal. He, he was a professor at Cambridge University many, many years ago. Ele foi um professor na Universidade de Cambridge muitos anos atrás. And the myth about his story says that every night he was knocking at the door of Bertrand Russell. E a, o mito em torno de sua história é que toda noite ele ia bater a porta de Bertrand Russell. And that Bertrand Russell would open the door and talk to him until the morning, so to stop him from killing himself. Okay, obrigada, Clarissa. E Bertrand Russell, ele abriria a porta e ficaria ali conversando com ele a noite toda. When I was a student at Cambridge, I went through possibly the most difficult year of my life, a deep depression. And uh, to wake up every morning was really to wake up in despair, feeling I didn't belong there. Quando eu estava estudando em Cambridge, talvez eu tenha tido o meu ano mais difícil. Eu entrei numa depressão muito profunda. Para mim, acordar toda manhã era realmente acordar em desespero. I didn't have any psychological help, but my attitude was to try to keep working 
as von Franz would suggest, keep working. And I felt that through the day, my despair would turn into hope. E eu não tive nenhuma ajuda psicológica, mas eu acreditava no que von Franz disse, de acordar em desespero, mas que através do meu trabalho, durante aquele dia, eu poderia ir dormir com mais esperança. I did so until I contacted a psychoanalyst who became my, my first analyst. Eu fiz isso até que eu encontrei o aquele que se, te, que se tornaria meu primeiro analista. Naive for me is to not be conscious of something. Naive is to wander around at midnight in a very, very dangerous area. Then Exatamente. a robber comes and they kill you. That's naive. Ingênuo para mim é você não estar consciente de alguma coisa. Ingenuidade para mim é sair andando, por exemplo, de noite, em um lugar muito perigoso, onde um, um ladrão pode vir e roubar você. Naive is to minimize your sadness and despair. Ser ingênuo é minimizar a sua tristeza e o seu desespero. And to not be aware of the difference between fate. E não ser consciente da diferença entre destino. And providence. E providência. Ufa! <risos> ok. Oh. <risos> É, vamos abrir para as perguntas, né? É, a gente tem 15 minutos. Quem quiser pode fazer a sua pergunta para o Stefano. Now we're going to open for questions, ok, Stefano? So, would like okay. to make a question? A Clarissa disse que perdeu a última frase. Ok. Isso é, ele, ele falou que não to be aware of the difference between fate, ah, fe, destino e providência, Clarissa. Ok, it's because Clarissa said that she missed the last word of your last sentence, so I told her. <laughs> the difference between, if we follow Shakespeare, the difference between fate and providence is that providence is God willing, Deo concedente. There is something bigger than us. Fate is, it just happened. You know, is more pace, is more. Destino e providência, que como Shakespeare diz, né? A providência, o, o a providência é algo que Deus nos nos é, provê, né? E o destino como algo que simplesmente acontece. O, o Marcos quer fazer uma pergunta, Isa. Okay. Uh, Stefano Marcos would like to make a question. Ok. Eu não vejo o Marcos, mas... Possibly you have to unblock the microphone from Marcos. Oh. Otherwise, you will not be able to make it. Ah, é. Yeah. O microfone dele está fechado, Patrícia. Patrícia, you have to... Oi, obrigado. Ah, okay. Obrigado, Stefano, pela Thank sua you, Stefano. palestra, pelas suas reflexões. Queria te fazer uma questão. Você acha que o tema dos refugiados, ele toca é, em duas questões que são as questões fundamentais é, da teoria junguiana, por exemplo? Okay, just toca na questão... Stefano... Ah, desculpa, isso. Eu tenho isso. Sim, eu tenho isso. Ok. Isso é a minha visão, tá? Numa okay. primeira questão a ideia de um universal, de um sofrimento psíquico universal, e aí nós estamos falando de um universalismo psíquico, mas ao mesmo tempo de um particular, de como cada um desses sujeitos sofre de modo muito individual e cultural a sua própria dor. Então, você acha que os refugiados eles transitam nesses dois lugares? É, e só para arrematar, é nesse lugar histórico, atual, político, que seguindo um pouco as ideias do Wolfgang Giggs, é nesse lugar onde a alma está hoje? Ok, Stefano, você tem tudo? 
not the part of Gigerich. What did Gigerich say? Okay, okay, okay Gigerich said that's where our is soul it? is today. Is it, is it the place where our soul is today? That's what uh, he mentioned Gigerich. And he said, as Gigerich said, is it the place where our soul is today? Would you like me to summarize for you? No, no, no. I, but is this the question? É essa pergunta, Marcos? Sim, sim. Se a gente poderia pensar if a partir do Gigerich, based a on Gigerich, se a alma hoje encontra-se exatamente nesse lugar de sofrimento psíquico. If Os refugiados, our, if, na questão política, no momento, no momento histórico. Yes, if our soul is located exactly in this place, in this place of psychic, uh, psychic suffering, okay, and historical suffering. And you ask me a very difficult question because, you know, to try to... Perguntando uma coisa muito difícil. To try to answer on behalf of Gigerich is uh, uh, no. Tentar responder em nome de Gigerich não é muito difícil. But he was my uh, clinical supervisor until very recently, so I Ele take this opportunity. I take this opportunity to thank him because I really learned very much of what I know. My approach to dreams and my approach to patients. E eu gostaria de acolher a oportunidade para até agradecê-lo, porque ele realmente é responsável por tudo que eu sei na minha abordagem com os pacientes e com os sonhos. What I learned from him is to follow the process. O que eu aprendi com ele é de seguir o processo. And to take the dream very seriously. E levar os sonhos muito a sério. What I really enjoyed from him is a very different approach than the one I learned at Zurich. E realmente a abordagem com ele foi muito diferente daquela que eu aprendi, por exemplo, em Zurich. In Zurich or clinical psychology, you always look at the anamnesis, you always look at the contextual story of the patient. Dentro, dentro de Zurich ou da psicologia clínica, você sempre é, olha para a anamnese, você sempre olha para o histórico do paciente, o contexto histórico social do paciente. Em supervision, he took the dream. And he didn't ask question about the patient. When I was telling, yeah, but the patient said, or the association, he said, let's look at the dream. Eu sempre levava o sonho para a supervisão e ele realmente não me perguntava nada do paciente. Eu dizia, ah, o paciente disse, o paciente fez essa associação e ele falava, não, vamos olhar para o sonho. Therefore, to answer you in a way that is my way, Carpani would say, the dream is the soul. Então, para responder a você, do meu modo, no modo do Carpani, eu diria que o sonho é a alma. And the soul is the dream. E a alma é o sonho. Then, that's why I wanted to start with uh, Agnes Heller. Por isso que eu queria começar to, com Agnes Heller. And to criticize sociology, because sociology has great difficulties to look at the soul. E também eu comecei criticando a sociologia, porque a sociologia tem muitas dificuldades em olhar para a alma. Many sociologists try to look and use psychoanalysis. Por exemplo, muitos sociólogos tentam ter um olhar através da psicanálise. But they don't, they are not psychoanalysts, trained psychoanalysts who went a training analysis. Mas eles não são psicanalistas, não são treinados para tal. So they can learn from books, but they cannot learn from interpretation through what we do as psychoanalysts. Então eles podem aprender com os livros, mas eles não podem aprender através da interpretação, através daquilo que nós fazemos com a psicanálise. It's very difficult, and now quoting Gigerich, that they didn't descend down and stay down into the unconscious, into the water. I remember so many times you underline the water, the need to go down to the center and stay there long enough so that the soul would develop. Sim, agora citando o Gigeret, eles nunca desceram, desceram até as profundidades, desceram até as águas profundas, ficando ali embaixo o tempo suficiente para então depois começar o desenvolvimento da alma. 
I'm sorry, I didn't answer your question. Desculpa, acho que eu não respondi a sua pergunta. Ok. Thank you, Stefana. But can I ask you a question, Marcos? Mas eu posso Come fazer me? uma pergunta para você, Marcos? Wow. <laughs> Two. Ok. One. No, no. I've received my no. emails. I've Only been one writing one. you since August. Ele tem escrito, tem escrito para você desde agosto. Qual é o seu e-mail, afinal? Do you have my right email? I'm fading out. Okay. <laughs> But I will, I will return to you. Okay. Sorry, And the sorry. Second question, the second question Segunda is, pergunta. what do you think G Gigerich would say? O que você acha que o Gigerich diria? Uh, é, eu sempre fico com a ideia de que o Gigerich está falando de que a alma está encarnada na história. I always have the idea that Gigerich says that soul is incarnated in history. E se a história atual, ela é a história dos refugiados e suas dificuldades? History now is the history of the refugees and their difficulties. A alma está lá nesse episódio dos refugiados. É ali que a gente deve se concentrar. The soul is there in this refugees episodes and that's what we need to concentrate in apenas uma hipótese it this is just a hypothesis i remember when in supervision i said uh, how about society and he said ah jung doesn't care about society society mm -hmm. doesn't exist actually i would say we need to put psyche and society together without We will not understand the current world. Sim, uma vez na supervisão eu falei para ele, e a sociedade? Ele falou, a sociedade não importa, e Jung não se importava com a sociedade. Na verdade, eu estava querendo levar para ele justamente essa ideia da psique e a sociedade. Nós temos que ter um olhar para ambas. Eu concordo, eu concordo. Obrigado, Stefano. I agree. Thank you. Thank you, Stefano. Stefano. Tchau. Tchau. I think we have time for one question, right? Acho que temos I mean, tempo here, ainda but... para outra pergunta. Abre um Or... somzinho, seu somzinho, Patrícia. Nós temos... Write, I can give you my email. I will be happy to answer you. Sim, é, para quem tem... não então, vamos... fazer as perguntas, eu dou o meu e-mail, vou ficar feliz em responder tá. todas elas. Então, vamos fazer a pergunta da Marta, que perguntou primeiro, ela escreveu aqui, Uh, o que significa abrir as portas para o refugiado na prática? Ok, so Marta has a question. What does it mean to open the doors to the refugees in the practice? Well, we have to distinguish between um, the acute cases. That is a thing for a psychiatrist. Yeah. Nós temos que distinguir a questão dos casos, fazer uma diferença entre a questão dos casos. Okay? Because, we, as you, because we as Jungian psychoanalysts do something else. Porque nós como analistas Jungianos, nós fazemos algo a mais. And again, following Gigerich, you just published a very important book. I have it here. Mais uma vez, seguindo Gigerich, eu gostaria de mencionar um, um livro muito importante. What are the factors that heal? Read this book, it's very, very interesting. And, and he, as Ilman already did it, clearly states we're not medical doctors. We don't give pills. We do something else, something Nesse transcendent. Nesse livro, yeah? são os fatos que curam. Ele, assim como Hillman, ele diz, nós não, nós não somos médicos que prescrevem, nós não prescrevemos pílulas, remédios. Não so é isso que nós fazemos. At least from my point of view, we need to know the context where the refugee come from, the cultural context, the cultural complex, the cultural context, and uh, being able to accompany them. I like the, the, the concept of accompaniment coming from Mary Watkins, an individual, to accompany an individual from one place to another, from one state to another, from one stage to another. É, e é muito interessante também a gente saber qual é o contexto de onde vem aquela pessoa, quais são os complexos culturais desse país de origem dessa pessoa, 
E, de certa forma, o que nós temos que fazer é acompanhar, como na ideia de Mary Watkins, acompanhar essa pessoa, não apenas no seu próprio desenvolvimento, mas também nesse deslocamento do seu país de origem até o local para onde vão. Será que dá tempo de mais uma, Isa? Que a Ieda tinha uma pergunta. Sim, claro. Ele falou que ele está disponível. Então, vamos lá para mais uma. Não. A Ieda. We have one more question from Ieda. Oi, Stefano, prazer. Muito obrigada pela sua fala. Eu gostaria de perguntar para você se existe um trabalho psicológico com as pessoas que trabalham nos campos de refugiados, né? Porque me parece... Ai, Isa, desculpa. Oh, that's ok, Ieda. It's, it's ok? okay. Yeah. É, porque me parece um trabalho essencial para um problema sistêmico, que é intercultural. Né? Os refugiados, eles encontram muita resistência e rejeição por parte das culturas que chegam, né? que eles chegam. Então, às vezes, eu sinto que é um trabalho que deveria estar muito mais num trabalho do coletivo de quem, também de quem está recebendo os refugiados. Eu estou falando isso porque aqui no Brasil eu entrei em contato com o um trabalho para refugiados e as pessoas que estavam recebendo estavam muito perdidas, né? Então, não sei se ficou clara a pergunta. Ok. Stefano, she's asking if there's any psychological work that is done with the persons that receive these refugees. Because, of course, these refugees, they face a lot of resistance, a lot of rejection. Uh, in uh, in many of the cases. So uh, this is a curiosity to know, especially here in Brazil, we've been facing these problems. If these persons also that are receiving the refugees, if they are in a certain way followed, accompanied by a psychological work. Is that okay, Ed? Okay. I just don't know where he is. Do you think that he, Stefano? Stefano, acho que ele caiu. I think that he fell. <laughs> ah, ok. He came back. Let's see if. Espera, vamos ver se ele pegou toda a sua pergunta. Stefano, are you there? Can you open your mic? Can you hear me? Yes. yes. Okay. Did you hear my... the whole did you hear the whole question? Not the end. No, because my telephone blocked. You know, it's ah. 11. This is the time when my phone blocks and I have to go to bed. But just with <laughs> the end, please. Sim, ele está querendo só que você repita o finalzinho, porque bloqueou. Mas eu posso também, se você quiser fazer, repetir, eu te acompanho. Mas open, abre o seu microfonezinho. Patrícia, abre o microfone dela, por favor. Okay. Stefano, eu queria saber, okay. essencialmente o que eu quero saber é se existe um trabalho com quem trabalha nos campos de refugiados, que recebem os refugiados, não só com os refugiados, porque eles experimentam muita resistência, né, os refugiados, ao chegar numa nova cultura, muitos abusos, em muitas situações complexas. Então, eu vejo isso como um problema coletivo, mais sistêmico, né? Quer dizer, o trabalho com refugiados é essencial, mas eu fico me perguntando uh, se há esse trabalho com essas pessoas dessa cultura que estão recebendo os refugiados. Ficou okay. claro? Yes. I got Was it, it clear? Sim. Agora eu posso ver que eu entendo português, amazing. Nossa, posso um, ver que eu estou entendendo português. Incrível. But Brazilian Portuguese is easier than Portuguese Portuguese. Um, I don't want to generalize because um, I can talk about the work I did or colleagues did with refugees. And we, four years ago, faced many difficulties to give free of charge support also coming as the most important hospital in Berlin. Because it was emergency time, because the structure of the, of the refugee centers were very complicated and they were in survival mode or they were in, we need help, whatever help. 
So, and another important thing. Só um minutinho, Stephen, just a minute. Yeah. É, ah, eu não quero generalizar, mas, por exemplo, nós tivemos uma, uma experiência na Alemanha, eu e os meus amigos, quatro amigos que trabalhamos com os refugiados, nós tivemos muita dificuldade em conseguir né, ajuda psiquiátrica para três deles que estavam realmente numa situação muito crítica. Ok, go ahead. And then, at least four or five years ago, all refugees were not interested in soul work, in dream work. They were interested in getting a paper saying that they could stay here. That's e, na verdade, a maioria desses refugiados, quatro, cinco anos atrás, eles não estavam interessados em fazer um trabalho psicológico, um trabalho com a alma, eles estavam interessados em conseguir os documentos e conseguir os asilos. Ok. Isa, acabamos? Sim. Acabamos? Não sei, o Stefano está aí ainda ou ele caiu? I'm here, I'm good. Ah, não, ele está aí, ele está bem. Stefano, nós vamos te agradecer e te deixar dormir, porque são 11 horas da noite aí em Berlim. Mm -hmm. We'd like to thank you and also we'd like to let you sleep, because uh, it's uh, 11 o'clock. <laughs> Yeah, they are in Berlin right now. Gostaria, por favor, que você deixasse o seu e-mail. I'd like you please to leave your contact, your email, so that uh, people... Se ele puder escrever you. no chat, Isa. If you could write here in, in the chat your Let email. How shall I do it? Where is the chat? I'm like a grandpa who doesn't know. <laughs> Eu sou um pouquinho meio, eu sou um pouco robô okay. aqui nessa. Está bem. É, é, it's, it's, very, very, it's very easy. It's Stefano Carpani at gmail.com. Ok, Stefano very Carpani, easy. everything together? Yes. With no okay. points. Yeah, so somebody see. wrote it. Yes, exactly. Ah, ok. Thank you, Lisa. <laughs> Muito yes. obrigada, Stephanie. Nos, uh, Stefano. Nós gravamos a, toda a, a sua fala, todo o nosso encontro para enviar para todos que se inscreveram e daí eu te envio também, tá bom? Thank you, Thank you Stefano. We recorded our meeting to send you and to send to everybody that was here, ok? Perfect. Obrigado. Saiba, saiba que agora você tem pelo menos 100 amigos no Brasil. You might know that now you have at least a hundred new friends in Brazil. Wow, amazing. Obrigado, thank you, Patricia. Thank you, Isa, for your translation. You were amazing. Thank you very much. Grande abraço. Obrigada, Isa. Um beijo. Obrigada, Patricia. Um grande beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Stefano.